সো বন্ধুরা আমি চলে আসলাম আজকে ঘুরতে চলো ট্রাভেল চ্যানেল থেকে তোমাদেরকে আমি দেখাবো এখন এই যে আমার পিছিয়ে দেখছো এই যে জিন্দা পার্ক এই যে জিন্দা পার্কের সাইন বোর্ড তো এখান থেকে এই যে এদিকে ভিতরের দিকেই প্রবেশ করে তো এইদিকে হচ্ছে এই যে ভিতরে যাওয়ার আর জিন্দা পার্কের তো চলো ঘুরে দেখি এই জিন্দা পার্ক তো এ হচ্ছে জিন্দা পার্ক কমিউনিটি ভিলেজ গাড়ি বড় গাড়ি নিষেধ ছোট গাড়ি আছে এদিকে তো এখান থেকে যে একদম প্রাকৃতিক পরিবেশে এলাকা অফস কম্বাইন বাহির এদিকে প্রবেশ আছে সাবধান দেখা আছে অফস কম্বাইন বাহির এখানে সুন্দর একটা বনসাই বট গাছ আছে এই হচ্ছে প্রবেশ এইখানে এই পরিধি হচ্ছে গাড়ি রাখার স্থান আর এখানে একটা জিল আছে অনেক সুন্দর দূরে সুন্দর সুন্দর লাল ফুল দেখা যাচ্ছে লাল শাপলা তো এ হচ্ছে পার্ক পার্ক মানে পার্ক একদম সবুজ নীরব যদিও এখানে গাড়ি ঢুকতেছে আমি একটু হেঁটে হেঁটে দেখাই এই দিয়ে সামনে গেলে হচ্ছে চিন্তা পার্ক আমি এখন জিন্দা পার্কের ভিতরে আছি এবং ভিতরের এলাকাটা আমি একটু ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি এই যে খুবই সুন্দর পরিবেশ মানে আজকে আমি এখানে ঘুরতে আসছি তো এখানে রাস্তা খুবই সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এই একদম নীরব এলাকা এদিক দিয়ে সব সবুজ আর সবুজ প্রচুর গাছপালা এখানে একদম নিরিবিলি একদম নিরিবিলি শান্ত এলাকা পার্ক মানে পার্ক বলতে এখনো ভিতরে ঢুকিনি এটা হচ্ছে ভিতরে যাওয়ার রাস্তাটা মেন রাস্তা থেকে এই যে মেন রাস্তা থেকে এদিকে সামনের দিকে যেতে হয় আমি সামনে দেখাইছিলাম ওখান থেকে এই যে এটা পিছন দিক এই আমি এই জায়গাটা হেঁটেই আসছি দেখার জন্য তো চলো ঘুরতে ঘুরে দেখাই সবারকে তো বন্ধুরা আমি এখন জিন্দা পার্কের ভিতরে আছি তো ভিতরে প্রবেশ করতে যে সুন্দর একটা ব্লক দিয়ে বাড়ি করা তৈরি করা ব্লক দিয়ে দেখতে পাচ্ছ এগুলো হয়তো এখানে কোনো কার্যক্রম চালায় তো চলো ভিতরে গিয়ে দেখি ওর কিছু বাড়ি বাংলো আছে এগুলো হয়তো ওনাদের সব বন্ধুরা এই যে জিন্দা পার্কের একদম মূল ফ্রন্টের সামনে এখানে কিছু পার্কিংয়ের জায়গা আছে এখানেও এবং এখানে কিছু ছোটো বাসমান দোকানও আছে বাসের কিছু তৈজসপত্র এখানে তৈরি করে বিক্রি করা হয় একদম একদম ফ্রেশ পাকা পেবে এ হচ্ছে কাউন্টার জিন্দা পার্কের এখানে যে লেখা আছে প্রবেশ ফি জনপতি একশো পঞ্চাশ টাকা করলাম একশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে যেহেতু আজকে সরকারি ছুটির দিন সো বন্ধুরা এই যে তো এখানে ঢুকতেই বা পাশে একটা বিশাল বড় খেলার মাঠ এখানে একটা মেশিনারি কোনো একটা দোকান আছে বা এই অফ বিল্ডিং আছে পাহাড়ের মতন টেলার মতন তৈরি করা হয়েছে মাটি দিয়ে তবে এখানে কিছু গাছে কিন্তু বিভিন্ন রকমের কিছু লেখা আছে নির্বোধ সেই যে বড় হতে চায় কিন্তু সেই অনুতাপে কাজ করে না খুব সুন্দর কথা পার্কের এই সৌন্দর্য 
এখানে অনেক গাছ আম গাছ জাম গাছ পার্ক তো পারে তবে এখানে কিন্তু যে ফ্যামিলি নিউ অনেকে ঘুরতে আসে এই লহ একবার তবে এটা পিস আসলে এটা মসজিদের এই যে সামনের যে লাল বিল্ডিংটা দেখা যায় এটার পরে সেটা হচ্ছে মসজিদ তো আশা করি মসজিদে আজকে নামাজ পড়বে এখানেই সব বন্ধুরা এই যে দেখছো এটা হচ্ছে জিন্দা পার্কের ভিতরে একটা সুন্দর মসজিদ তো ইনশাআল্লাহ এখানে আজকে নামাজ পড়ব আসছি যেহেতু ভিতরে এই যে মসজিদটা এবং ভিতরে খুবই কাঠের পাটাতন দিয়ে তৈরি করা যে এবং উপরের কারুকাজ অনেক সৌন্দর্য মসজিদটা আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি খুব সুন্দর মসজিদ এই যে এ পাশে বা পাশে মসজিদের উত্তর পাশে এখানে উজু করার সুন্দর ব্যবস্থা আছে মসজিদের ঠিক পশ্চিম পাশে এই এরকম একটা ভাস্কর্য তৈরি করা আছে সঠিক জানি না এটা কি বা কি নামে এই দিকটা হচ্ছে পার্কের বিভিন্ন প্রবেশ পথ আমি জিন্দা পার্কে চলে আসছি এখানে অনেক সুন্দর দেশীয় আমাদের কিছু প্রোডাক্ট রয়েছে আমি একটু ভিতরে প্রবেশ করে দেখাই অনেক সুন্দর জিনিসপত্র আছে পাশ কাঠের তৈরি বিভিন্ন কারুকাজ এখানে অনেক বিদেশিও আসছে এখানে অনেক কিছুই পাওয়া যায় মাটি এবং কাঠের জিনিস তৈরিপত্র এখানে কিছু বিদেশের লোকও আসছে দেখার জন্য ঘুরতে এবং তারা কেনাকাটা করছে তো বন্ধুরা এখন জিন্দা পার্কের আমি ভিতরে আছি এখানে আসলে প্রচুর গাছপালা পার্ক মানে পার্ক একদম ন্যাচারাল প্রচুর গাছপালা আছে সবুজ যারা সবুজ পছন্দ করে তাদের জন্য এখানে পুকুর আছে পুকুরে প্রচুর লাল সাপলা আছে মানে পার্কে এখানে একটা সুন্দর গোল আকারের একটা বিল্ডিং আছে তৈরি করা সবগুলা বিল্ডিং এখানে ব্লকে তৈরি সো পার্কে মোটামুটি আজকে অনেক লোক আছে পার্কের মধ্যে আর এই যে পার্কের ভিতরে এই যে সুন্দর সাপলা ফুল লাল সাপলা সো এখন এই যে আমি দেখছো ভাসমান একটা ব্রিজ এদিক দিয়ে ভাসমান ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে নদীর উপরে অর্থাৎ ড্রাম দিয়ে তো যারা একটু ভয় পাওয়া তারা উঠবে না এটা কিন্তু এই যে ড্রামের উপরে ভাসমান যদিও এটাতে ওঠা ভয়ের ব্যাপার হ্যাঁ যারা একটু ভয় আছে পরে যাওয়ার বা পড়বে না যে চড়া আছে ওই যে অনেক অনেক আনন্দ করে আসতে পারতেছে আপুরা এই যে ভাসমান ভাসমান ব্রিজ এটা একটা আনন্দ আসা
যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে জিন্দাবাগের ভিতরে ঢুকার পরে বড় একটা লেক আছে সেই লেকের মধ্যে ভাসমান এবং ভাসমান দ্বীপও আছে চলো ঘুরে ঘুরে দেখাই জিন্দা পার্ক আজকে তো জিন্তা পার্কের সবচেয়ে জিনিস হলে লেকের মধ্যে কিন্তু লাল সাপলা প্রচুর তো শাঁখ দেখাচ্ছি শাঁখর মধ্যে আবার কাঠ দিয়ে স্টেপ মানে পা দেওয়ার জন্য একটা সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছে যেভাবে পা দেওয়ার জন্য এবং দুই পাশে ধরার ব্যবস্থাও আছে একটা দ্বীপ আছে এখানে মাছ একটু দ্বীপ বানানো হয়েছে পরিবার পরিজন নিয়ে কিন্তু এখানে আসে খেলাধুলা করতে তবে এটা হচ্ছে আসলে একটা পিকনিক স্পট বেশিরভাগ ওই ফ্যামিলি নিয়ে আসলে ভালো কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এখানে আপনাকে হাঁটতে হবে প্রচুর ঠিক আছে শুধু পার্ক গাছ সবুজ প্রকৃতি লেক পানি এই আছে সারাদিন ঘোরার জন্য একটা জায়গা আর কি ঠান্ডা নিরিবিলি জায়গা আপনারা যারা আসতে চান আসতে পারবেন এখানে পিকনিক করার মতন জায়গা আছে পরিবেশ আছে রান্না বান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থাও আছে তবে সেটা কর্তৃপক্ষের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন সো এখানে একটা সুন্দর বিল্ডিং আছে বিল্ডিং না ঠিক বলা যায় না তবে হয়তো ওয়াশরুম এরিয়া সো বন্ধুরা এটা হচ্ছে জিন্দা পার্কের ভিতরে যে ভবনটা দেখতে পাচ্ছে এটা হচ্ছে একটা হাই স্কুল বাপসিলাম আমি এটা প্রবাস প্রশাসনিক ভবন কিন্তু না এখানে এটা হচ্ছে হাই স্কুল তো আমি স্কুলের একদম একটা ক্লাসরুম দেখাই এই যে বোর্ড এবং এই যে টেবিলগুলা খুবই একটু ব্যতিক্রম ধরনের টেবিল সুন্দর যারা এরকম দেখো নাই আগে দেখো এখানে ন্যাচারাল আলো আছে প্রচুর তারপরে ফ্যান আছে স্ট্রাকচারটা খুবই সুন্দর আমি একটু ভিতরে দেখাই এই যে খোলা মেলা অর্থাৎ এখানে ডিজাইনটা একটু ভিন্ন ভিন্ন রকম আর কি আর কিছু না হ্যাঁ এখানে উপরে যাওয়ার ব্যবস্থাও আছে আমি একটু উপরে যাই দেখাই সাত থেকে তো তো বন্ধুরা যে জিন্দা পার্কের ভিতরে আমি যে স্কুল যে আছে একটা স্কুল ভবন আছে এখানে এটা হাই স্কুল এই হাই স্কুলের উপর থেকে তোমাকে দেখ তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে একদম হেঁটে হেঁটে আমি দেখাচ্ছি সব কিছু এই যে প্রশাসনিক ভবনটা এটা ও আচ্ছা 
হচ্ছে লিটল অ্যাঞ্জেলস সেমিনার যে বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছি মা দেখে গেছিলাম প্রথমে তা হচ্ছে লিটল অ্যাঞ্জেলস সেমিনার সেমিনারি সচরাটা সার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে মাঠ এখানে ভলিবল কোর্ট রয়েছে আর এখানে ফ্যামিলি নিয়ে সবাই অনেকে ঘুরতে আসছে তো বন্ধুরা চিন্তা পার্ক কেমন দেখলে জানাবে অবশ্যই একটা লাইক তো অবশ্যই করবে কষ্ট করে ভিডিও করলাম এবার একটা শপে গিয়ে দেখি কি আছে ওখানে ফুলকে বিক্রি করেন কত করে তিরিশ টাকা করে বিক্রি করে তিরিশ টাকা করে 